大家好，我是小慧，欢迎您来到我的频道，也非常感谢您百忙之中收看我的视频。今天给大家分享的是，喝水后出现这三个症状，那就要引起你的重视了。王先生今年48岁，在一家上市集团公司担任总监。由于他经常接待重要的客户，办公室的茶水不断。王先生办公室旁边的洗手间。只供王先生和他的客户专用。秘书每天都要清理数次茶桌和洗手间。近两个月，秘书发现王先生喝茶不断，却很少跑洗手间了。直到有一天，在他收拾茶桌的时候，发现一旁的王先生脸色发黄，整个人看上去也没有以前精神。秘书便开口问道：“王总监，您是不是压力过大，没休息好呀？”看您这段时间上洗手间的时间都没有了，听了秘书这番话后，他才发现自己跑洗手间的次数确实少了很多。实力再三，他决定去医院检查一下身体。医生告知他得了肾衰竭，病情很严重。由于肾衰竭导致肾功能下降，他喝进去的水无法正常的代谢出去。王先生的例子告诉我们，多喝水对身体有好处，但是。喝水之后出现异常现象，一定要引起注意。一旦忽视，甚至会影响寿命。今天就带大家一起来了解一下喝水后出现的三个需要留意的异常现象。在此之前，先了解一下喝水和寿命的关系。一、喝水与寿命的关系。水分在人体中起着很关键的作用，人体 70% 以上是由水构成的。保持适当的饮水量，可以维持人体的正常生理代谢，可以预防多种的疾病的发生。当饮水不足的时候，会造成身体缺水，导致尿液中废物的浓度会升高，进而会引发便秘、尿路感染等的疾病。保持适当的饮水量，可以降低尿液中废物的浓度，能够有效的减少尿路感染和便秘的风险。日本有一项针对老年人喝水的研究，此研究发现。老年人每天保障足够的饮水量可以延长寿命，饮水不足的人中患有心脏病、高血压、中风的人不在少数。大量的研究发现，喝水和长寿有着密切的关系。保障身体足够的水分可以降低血液浓度、胆固醇含量，可以有效的减少心脏病和血管的负担。随着年龄的增长，人体内的水分含量也会逐渐的降低。如果饮水不足，会导致体内缺水，严重的情况可能会出现脱水的问题，尤其是对于老年人，脱水会影响心脏和肝脏、肾脏等器官的正常代谢，造成废物堆积，无法排出体外。缺水还会加速器官的老化，会引起重大疾病，影响患者寿命。可以看出，喝水是人体维持正常生理活动的必要元素。人的寿命长短和喝水有着密切的关系，但是喝水后出现这三个症状，千万不能忽视，可能会影响到寿命，需要引起重视。二，三个症状千万别忽视：一、尿少。如果在生活中你是一个喝很多水的人，但是却发现突然排尿少或者是无尿的情况，一定要引起重视，可能是身体的肾脏出现了问题。人体肾脏的功能下降，不能够正常的代谢体内的废物，也有可能是身体其他器官产生了异常，影响到了肾脏的正常工作。一旦出现喝水多、排尿少或者是无尿的情况，一定要及时的就医，找出原因，积极治疗。二、腹胀，在日常的生活中，我们也会遇到腹胀的问题，不过偶尔遇到腹胀，可能是因为吃了不太容易消化的食物。或者是饮食过多造成的。如果出现腹胀，可以适当的给腹部做按摩，或者是散散步，可以促进肠道的蠕动，帮助消化，缓解腹胀的问题。但如果喝水后经常出现肺部胀气的情况，那就需要格外的重视了，可能是胃肠道的功能紊乱了。此时需要及时的去医院检查一下，以免耽误病情。在治疗期间。患者要避免暴饮暴食。三、浮肿，喝水出现浮肿也是在生活中比较常见的情况，比如在睡觉前喝了大量的水
第二天起来就会发现脸部明显的浮肿，这是正常现象。如果喝了大量的水后，不仅出现面部浮肿，而且全身浮肿的问题也很严重，这个时候必须引起重视，一定要及时的去医院检查，及早排除肾脏和肝脏是否出现了问题。不少人也有这样的疑惑：喝水多一定要去厕所多吗？如果喝水多，去厕所少，一定是身体有问题吗？接下来，让我们共同的了解喝水多、去厕所少的相关问题。三、喝水多、去厕所却少。在生活中，我们也经常会发现身边的一些朋友每天喝水很多，却几乎不上厕所。这些人是否身体出现了问题呢？喝水多、去厕所少，不一定是身体有问题。具体的需要结合实质的情况来分析。如果是因为身体出现了尿路感染、膀胱炎等的疾病引起的喝水多、上厕所少，这是属于病理性的问题，需要配合医生积极的治疗。有些人的膀胱容量比较大，储尿量比较多，即使喝再多的水，可能也比其他人上厕所的次数明显要少。也有的人可能一段时间由于工作比较繁忙，饮水量比较少，造成体内缺水，膀胱感受刺激变少，尿量也会比较少。有的人可能喝水很少，但上厕所却比较多。有的人因为衰老原因造成的肌肉松弛，膀胱的收缩功能比较差，膀胱内一旦有尿量，就会忍不住想排尿。四、如何喝水最健康？喝水虽然有很多好处，那么我们在日常的生活中该如何喝水才更健康呢？想要喝水最健康，需要做好以下几点：一、饭前饭后。很多人都喜欢饭前饭后喝水，那么饭前饭后该如何喝水呢？通常在饭前半小时内喝水，能够让水分充分的吸收，在我们吃饭的时候会利于食物的消化。在饭后不建议大家立马的喝水，因为刚刚吃完饭立马喝水并不能够帮助肠道消化，反而会增加胃肠的负担。因为刚刚吃完饭，胃部非常的饱满，饭后立即喝水会对胃肠造成很大的负担。所喝的水还会冲走胃蛋白酶，会导致胃肠蠕动减慢，胃肠对营养吸收也会发生抑制，很容易出现消化不良的现象。饭后最佳的饮水时间也是在半小时之后，能够促进肠道的消化，加快机体的新陈代谢，补充机体所需要的水分的作用。二、晨起后，我们应该听说过，早上起床后喝一杯温水，有利于肠道的蠕动，促进排便，减少便秘。早上起床后，身体缺失比较多的水分，进行适当的补水，有利于滋润身体。老年人早晨起来后。空腹饮用一杯温开水，能够降低血液的浓度，动脉管壁变宽，利于血液正常循环，有助于预防心血管疾病的发生。但是一定不要喝饮料或者是喝冰水，这些都会对身体产生刺激，可能会引起腹胀、腹痛、腹泻等的问题。三、睡前，睡前最好喝半杯水，能够起到保护心脏的作用。身体缺水会出现血液浓缩。也就是说，血液会变得浓稠，流动速度也慢，进入心脏的血液也会减少，没办法给不停做运动的心脏肌肉提供足够的氧气，有可能会出现胸闷、憋气等心绞痛的症状。睡前补充一些水分，减少血液的浓缩，就能够避免出现心绞痛。不过晚上喝太多的水也会容易影响睡眠， 2 0 0升左右就可以了。喝水和人体寿命有着密切的关系。如果喝水出现尿少、腹胀、浮肿这三个症状，说明身体的健康可能出现问题了，一定要引起重视，及早的去医院做个检查。在日常的生活中，一定要养成良好的饮水习惯，同时也要密切的关注身体的健康状态。只要引起重视，才能够确保身体健康和长寿。好了，朋友们，今天所分享的视频内容就到这里了，非常感谢您的支持和鼓励，我们下期见。